የቴክኖሎጂን ዘርፍ ለማሳደግ ስራ ፈጣሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በዘርፉ ያላቸውን ተሳትፎ ሊያድግ እንደሚገባ የ2019 ዓለም አቀፉ የዲጂታል ኢኮኖሚ ሪፖርት አመለከተ በሪፖርቱ ላይ እንደተገለጸው ከሆነ ቻይና እና አሜሪካ የዘርፉ ቁንጮች ናቸው ኢትዮጵያም ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስታንዳርድ በማውጣት በኩል ትልቅ ቦታ ካላቸው የአፍሪካ ሀገራት መካከል አንዷ ነች ተብሏል ሐሊማ ሰፋ ዝርዝሩን ታቀርባለች ዲጂታል ኢኮኖሚ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው ቴክኖሎጂው በማድረግ ላይ ላሉ ሀገሮች በተለይ ደግሞ ለአፍሪካ ያለውን ጠቀሜታ በሚመለከት ጽሁፍ ቀርቧል የ2019 የዓለም ዲጂታል ኢኮኖሚ ሪፖርት እንደሚያሳየው ከሆነ ቻይና እና አሜሪካ ግንባር ቀደም ተጠቃሚዎች ናቸው ኢትዮጵያ በመጪው 10 አመታት ውስጥ አሉ ከሚባሉ የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ አይሲቲ ሀብ ለመፍጠር ማሰባውን የገለጹት በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ዋና ማካሪ የሆኑት ዶክተር ታፈረ ተስፋቸው ናቸው እንደ ዶክተር ታፈረ ገለጻ ከሆነ ኢትዮጵያ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስታንዳርድ በመውጣት በኩል ትልቅ ቦታ ካላቸው የአፍሪካ ሀገራት መካከል አንዷ ነች እየተከወኑ ያሉ ተግባራትንም ለአብነት ተቀሷል ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኢን ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ኢን ቴክኖሎጂ አዲስ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ፖሊሲ ያወጣ ነው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ደግሞ የአይሲቲ ፓርክ ሚባለው ዚ ፖሌ ያለው እሱን ለእንዲያድግና ኢንቨስተሮች አትራክት እንዲያደርግ የሚረዳ ጥናት እየተደረገ ነው እና ብዙ 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 ነገሮች እየተደረጉ ነው እና ፕራዮሪቲ ሰጥቷል ከሚባለው አንዱ ሴክተር ነው ኢትዮጵያ በአለም 159ኛ ደረጃ ላይ ተጽፋለች ምንም እንኳን በዘርፉ እያሳየችው ያለው እንቅስቀሴ ተስፋ ሰጭ ቢሆንም ዲጂታል ኢኮኖሚ አሰራርን ዘመናዊና ቀልጣፋ በማድረግ በኩል ወደ ሬሌው የሚባልለታል ቴክኖሎጂውን ለግብርና ቱሪዝምና ትራንስፖርት ላይ ያለው ሚና ደግሞ ላቅ ያለ ነው ይሉታል ዶክተሩ ባቀረቡት ሪፖርት ላይ በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አስተባባሪ ዶክተር ዴቪድ ሉኬ በበኩላቸው አፍሪካውያን በዘርፉ ያላቸው ተሳትፎ ዝቅተኛ መሆኑ የገለጹት አፍሪካን ቴክኖሎጂውን ለማሳደግ የውቀት ማነስ የኢንተርኔት ኔትወርክ እጥረት ብሎም አቅርቦቱ ያለ መኖርና ሌሎችንም በማነቆነት አስቀምጧል ኢትዮጵያ ያላት የህዝብ ቁጥር መብዛትና በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተመርቀው የሚወጡ ወጣቶች ቁጥር መጨመሩ ለእድገቷ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው ዶክተር ታፈረ ተስፋቸው ተስፋቸውን የሚገልጹት በቴክኖሎጂ መስክ ከውጭ መጥተው ኢንቨስት ከመያደርጉት የበለጠ የሀገር ውስጥ ስራ ፈጣሪዎች በረታታሉ ይህ መሆኑ ደግሞ በዘርፉ የሚደረገው እንግስጋሴ ለማ አስቀጥል ያስችላል ነው ያሉት በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ በዘርፉ የተሰማሩ የውጭና የሀገር ውስጥ 200 የሚደርሱ ድርጅቶች ቢኖሩም ጥሩ መራመድ የቻሉት ግን 20 ብቻ ናቸው